தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கு தடை கோரிய மனு மீதான விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது குறித்த விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர் கருணாகரன் நம்ம நினைக்கிறார் கருணாகரன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இந்த வழக்கில் தெரிவித்திருப்பது என்ன விஷ்ணு அதாவது வந்து தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் என அழைக்கப்படும் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலில் இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி குடமுழுக்கு விழா நடைபெற உள்ளது இந்த விழாவை தமிழ் ஆகம விதிப்படி மட்டும்தான் நடத்த வேண்டும் சமஸ்கிருதத்துக்கு இடமளிக்க கூடாது என்று மணியரசன் மற்றும் வந்து செந்தில்நாதன் மற்றும் வந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர் இந்த மனுக்களை இன்று நீதிபதிகள் துரைசுவாமி ரவீந்திரன் அமர்வு விசாரித்தனர் அப்பொழுது மனுதாரர்கள் தரப்பில் அதாவது வந்து தமிழ் ஆகம விதிமுறைப்படி தான் நடத்த வேண்டும் என்று கோரிய மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் மூத்த வழக்கறிஞர் லஜபதி ராய் உள்ளிட்டோர் கூறுகையில் அதாவது வந்து இந்த மத்திய தொல்லியல் துறையின் அனுமதி பெற்று தான் நடத்த வேண்டும் கடந்த கும்பாபிஷேகத்தின் பொழுது தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் வந்து பலர் உயிரிழந்தனர் கட்டிடங்களுக்கும் தொல்லியல் சின்னங்கள் பாதிக்கப்பட்டன என்று கூறினார் அதே போன்று மேலும் வந்து தமிழில் தான் நடத்த வேண்டும் என்று கூறினார் அப்பொழுது இந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் வந்து தஞ்சாவூர் சமஸ்தான கோவில் நிர்வாகிகள் மனுதாரர் வழக்கறிஞர் ஆகியோர் கூறுகையில் நாங்கள் மத்திய தொழில் துறையின் உரிய அனுமதி பெற்றுதான் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னதாக இருந்து பராமரிப்பு பணிகளை நடத்தி வருகிறோம் உரிய அனுமதி பெற்றுள்ளோம் கோவிலுக்கு வெளியில் தான் யாகசாலை பூஜை நடைபெறுகிறது எனவே எந்த பாதிப்பும் இல்லை உரிய அனுமதி பெற்றுள்ளோம் என்று கூறினார் இதைத் தொடர்ந்து அந்த மத்திய அனுமதி பெறுகிற மனு முடித்து வைக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து தமிழில் தான் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிய மனுக்கள் மீதான விசாரணையில் அதாவது வந்து கோவில் நிர்வாகம் தரப்பில் தெளிவாக கூறிவிட்டனர் அதாவது வந்து தமிழ் ஆகம விதிப்படி தான் நடைபெறும் நீர் திருமுறைகளான தேவாரம் திருவாசகம் உள்ளிட்டவை என்று முற்றோதப்படும் தமிழ் திருமுறைகளுக்கு தமிழ் ஆகம விதிக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் அதே நேரத்தில் சுஸ்கிருதமும் பயன்படுத்தப்படும் கடந்த குடமொழிகளும் இதுதான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே வந்து இரண்டு மொழிகளிலும் நடைபெறும் எந்த மொழி என்பது முக்கியமில்லை என்று இந்து சாமி அறநிலையத்துறையினர் உறுதியாக வாதிட்டனர் அதே நேரத்தில் இதை எதிர்க்காக எதிர்த்தரப்பு மனுதாரர் லஜ மூத்த வழக்கறிஞர் லஜபதி ராய் கூறுகையில் அதாவது வந்து அரசியலமைப்பு சட்டப்படி மொழி மொழி வந்து மொழி உரிமை உள்ளது மொழி பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது எனவே வந்து தமிழில் தான் நடத்த வேண்டும் இதற்குரிய அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும் மேலும் வந்து அந்த தானம் வழங்குவது அதாவது வந்து கும்பாபிஷம் பண்புறவர்களுக்கு தானம் வழங்குவது அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும் என்றும் வாதிட்டார் அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் பதிவிட்ட நீதிபதிகள் தாங்கள் பதிவு செய்த கருத்துக்களை பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு அதை இன்றே பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார் மேலும் யானை ராஜேந்திரன் என்பவரும் மேலும் சில வழக்கறிஞர்களும் மேலும் பல வழக்கு மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த அனைத்து வழக்குகளும் நாளை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இருந்தாலும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் வந்து தஞ்சாவூர் கோவில் சமஸ்தான நிர்வாகம் சார்பில் பன்னிரு திருமுறைப்படி தமிழ் ஆகம விதிப்படி நடைபெறும் தமிழுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் அதே நேரத்தில் சமஸ்கிருதம் அங்கு வழக்காடும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் என்று தெளிவாக கூறியுள்ளனர் மனுதாரர்கள் இதற்கு கடும் ஆட்சேபணம் தெரிவித்துள்ளனர் நாளை வரும் வழக்கு விசாரணையில் இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் விஷ்ணு கருணாகரன் தமிழில் குடமுழுக்கை நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தற்போது அந்த இருக்கக்கூடிய வழக்கு தஞ்சை பெரிய கோவில் உரிமை மீட்பு குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் மணியரசன் அவர்களும் இந்த வழக்கை தொடர்ந்திருந்த சூழ்நிலையில் இரண்டு மொழிகள் தமிழ் சமஸ்கிருதம் இரண்டு மொழிகளிலுமே இந்த குடமுழுக்கு நடைபெறும் அப்படின்னு அறநிலையத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு இந்த தஞ்சை பெரிய கோவில் உரிமை மீட்பு குழுவின் சார்பில் என்ன மாதிரியான வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது நாளை நடைபெறக்கூடிய இந்த விசாரணையில் இந்த எதிர்த்தரப்பினர் என்ன மாதிரியான வாதங்களை முன்வைக்க போகிறாங்க ஆம் அதாவது வந்து தமிழில் தான் நடைபெற வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்த வழக்கறிஞர்கள் அனைவரும் அதாவது வந்து ராஜராஜ சோழன் வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே இந்த கோவிலை கட்டியுள்ளார் இந்த சிவ வழிபாடு என்பது தமிழகத்தில் தான் உள்ளது தமிழ் முறைப்படி தான் பன்னிரு திருமுறைகள் பணி தான் இங்கு வந்து கடந்த பல பதிமூணாம் நூற்றாண்டு இறுதி வரை அங்க தமிழ் ஆகம விதிப்படி தான் அங்கு பூஜைகள் நடைபெற்றுள்ளது ராஜராஜ சோழனே அங்க கோவிலில் தமிழில் ஆகம விதிப்படி பூஜைகள் நடைபெறுவதற்காக ஓதுவார்களை நாற்பத்தி மூன்று ஓதுவார்கள் நியமித்துள்ளார் என்பதற்கான சான்றுகளும் உள்ளன எனவே வந்து அதற்கு பிற்பாடு வந்த படையெடுப்புகள் மற்றும் ஆட்சிகளால் ஆட்சிகளால் மராத்தியர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆட்சியர்களால் அங்கு சமஸ்கிருதம் வந்துள்ளது எனவே தற்பொழுது விழிப்புணர்வு பெற்ற நிலையில் தமிழில் தான் மீண்டும் ஆகம விதிப்படி தமிழில் தான் திருமுடக்கு விழா நடைபெற வேண்டும் என்று மனுதாரர்கள் தரப்பு உறுதியாக கூறினர் 
ஆனால் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் அதாவது வந்து கடந்த கும்பாபிஷேகங்கள் தமிழுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது திருமந்திரம் திருவாசகம் ஓதப்பட்டுள்ளது யாகசாலையில் தமிழ்தான் வழங்கப்படுகிறது என்னென்ன சிவாச்சாரியார்கள் என்னென்ன பணிகளை செய்கின்றனர் என்பதும் மேலும் வந்து குடமுழுக்கின் பொழுது அதாவது வந்து அந்த அந்த கோபுரத்தின் அது அதாவது கோவிலின் விமானத்தில் புனித நீர் ஊற்றும் வைபவத்திலும் தமிழ் அர்ச்சகர்கள் ஓதுவார்கள் அங்கு ஏற்றப்பட்டு புனித நீர் ஊட்டுவதற்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த சில ஆண்டுகளை காட்டிலும் இந்த முறை தமிழ் ஓதுவார்களுக்கு தமிழ் ஆகம விதிகளுக்கும் தமிழ் பன்னீர் திருமுறைகளுக்கும் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுகிறது எனவே வந்து இரண்டு மொழிகளிலும் இந்த சம இந்த அந்தந்த ஆகம விதிப்படி அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு அந்தந்த விதிமுறைப்படி நடைபெறும் நன்றி கருணாகரன் உங்களுடைய தகவல்களுக்கு